హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో కన్ఫ్యూజన్ సో ఏంటంటే స్టాండ్ బై లిస్ట్ మీద ఇష్యూ అయితే జరుగుతుంది అంటే కట్ ఆఫ్ అన్నది డిక్రీజ్ అయ్యింది అన్నది మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఎందుకంటే నన్ను చాలా మంది కామెంట్స్లో అడిగారు వీడియో చేయమని సో ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళకి అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకుందాం అండ్ తర్వాత రియలా ఫేకా అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం ఎందుకు అండ్ దానివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ అండ్ పాజిబుల్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ థింగ్ మీలో ఐ మీన్ మ్యాటర్ తెలియని వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రజెంట్ మీకు ఆర్ఆర్బి మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ బోర్డు ఉందా సో ఇట్లా మనకి ఆర్ఆర్బీస్ ట్వంటీ వన్ ఆర్ఆర్బీస్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ ట్వంటీ వన్ ఆర్ఆర్బీస్లో మనకి కట్ ఆఫ్ అన్నది ఇచ్చారు లైక్ మెయిన్ కట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ది ఏంటంటే మెయిన్ కట్ ఆఫ్ అంటే రెగ్యులర్ అంటే జనరల్గా వన్ ఈస్ టు వన్లో ఉన్న వాళ్ళు కట్ ఆఫ్ అనమాట సో దీంతో పాటు ఎక్స్ట్రాగా ఎడిషనల్ కూడా తీసుకుంటారు కదా వీళ్ళు సో దాన్నే స్టాండ్ బై లిస్ట్ అంటారు సో స్టాండ్ బై లిస్ట్ కట్ ఆఫ్ వచ్చేటప్పటికి వన్ ఈస్ టు వన్ ఐ మీన్ వన్ ఈస్ టు ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకున్నారు అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే వన్ ఈస్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా సో దీని కట్ ఆఫ్ చూసుకుంటే ఇట్లా మనకు ఆర్ఆర్బి బోర్డు అన్నది ప్రతి ఆర్ఆర్బి బోర్డు ఇచ్చింది లైక్ సికింద్రాబాద్ బోర్డు కూడా ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఏమైందంటే దీన్ని ఇది కాకుండా మనకి ఆర్ఆర్సిబి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ కంట్రోల్ బోర్డ్ న్యూ ఢిల్లీ హెడ్ క్వార్టర్స్ అండ్ ఏంటంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ అండర్లో వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ ఆర్ఆర్బీస్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ అన్నది ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మెయిన్ కట్ ఆఫ్ ఒకటి అండ్ రెగ్యులర్ కట్ ఆఫ్ ఒకటి విడివిడిగా ట్వంటీ వన్ జోన్స్కి కలిపి పీడిఎఫ్స్ ఇచ్చారు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటో ఏం జరిగిందంటే స్టాండ్ బై లిస్ట్ సో స్టాండ్ బై లిస్ట్ కట్ ఆఫ్లో ఒకటి ఏంటంటే ఏఎల్పీస్కి సంబంధించి ప్రతి జోన్లోను అంటే లైక్ ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ కానీ భువనేశ్వర్ కానీ ప్రతి ఒక్క బోర్డు ఏఎల్పి కట్ ఆఫ్ మీకు బోర్డు వాళ్ళు చెప్పింది సపోజ్ లైక్ సిక్స్టీ నైన్ ఉంటే ఇక్కడ మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇట్లా ఉంది అంటే లైక్ కట్ ఆఫ్ అన్నది తక్కువ చూపించింది సో ఇదే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగిన ఒక రిక్రూట్మెంట్ లో కట్ ఆఫ్ అన్నది ఖచ్చితంగా ఒకటే కట్ ఆఫ్ ఉండాలి కానీ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క కట్ ఆఫ్ ఉండదు కదా అంటే మీరు ఈ కట్ ఆఫ్ ప్రకారం చూసుకుంటే మీరు సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్ ఇది చూసుకుంటే సిక్స్టీ నైన్ వచ్చిన వాళ్ళే ఎలిజిబుల్ అంటే ఈ నైన్ కి ఫోర్ కి మధ్యలో ఎంత మంది ఫైవ్ మార్క్స్ పాయింట్ వన్ కే మధ్యలో వందల మంది గ్యాప్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మీరు పాయింట్ ఐ మీన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఎన్ని వేల మంది లక్షల మంది ఉంటారు సో అంతమంది ఇందులోకి వస్తే అంటే అది ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇదే మనకి మెయిన్ ప్రాబ్లం అనమాట ఇందులో ఏది కరెక్ట్ సో ఇటువంటి ఈ సొల్యూషన్ కానీ అంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు జనాలు ఫస్ట్ థింగ్ ఈ పీడిఎఫ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఆరు ఈ ప్రాబ్లం గురించి అందరికి వచ్చే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది రియలా ఫేకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ దీనికి మీరు చూ చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనకి ఇది ఆర్ఆర్బి అండ్ మీన్ ఆర్ఆర్సిబి రైల్వే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ కంట్రోల్ బోర్డ్ న్యూఢిల్లీ ఇది మనకి వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో అది ఒరిజినల్ వెబ్సైట్ అనమాట ఫేక్ వెబ్సైట్ కాదు సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వే సెంటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి ఫేక్ అయితే కాదు సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్డ్ మనకి రియల్ ఆ ఫేక్ అంటే రియలే సో ఇక్కడ మీకు ఖచ్చితంగా రెండు కట్ ఆఫ్స్ అన్నవి ఉన్నాయి అక్కడ వరకు క్లారిటీ ఉంది కదా ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ వై అంటే ఇది ఎందుకు ఇట్లా ఉంది అన్న దాని గురించి ఆన్సర్ నేను మీకు చెప్పడం కష్టం అనమాట ఎందుకంటే దాని ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ నాకు కూడా తెలియదు బట్ ఏంటంటే నేను ట్రై చేశాను మేబీ లైక్ అంటే మనం ప్రాపర్ అనాలిసిస్ చేద్దాం దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది లైక్ నేను ఏం ట్రై చేశానంటే మేబీ ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ ఉందేమో అని చెక్ చేయడానికి నేను ట్రై చేశాను లైక్ సిక్స్టీ నైన్కి సిక్స్టీ ఫోర్కి మధ్యలో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది వాటి పర్సంటేజెస్ అంటే అన్ని జోన్స్లో ఒకేలాంటి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా ఇవి ట్రై చేశాను నేను మ్యాథమెటికల్గా సో నేను చేస్తే ఏమొచ్చిందంటే ఒక చోట ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఒక చోట సెవెన్ పర్సెంట్ ఇట్లా సో ఏంటంటే ప్రాపర్గా లేదనమాట అంటే ఇది మొత్తానికి క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ అయితే కాదు నేనైతే చెక్ చేశాను మోస్ట్లీ ఇది ఒక ప్యాటర్న్లో జరిగిన ఎర్రర్ అయితే కాదనమాట లైక్ ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ అదైతే కాదు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ కాజెస్ అంటే మీకు ఏంటంటే ఇందులో ఒకటే కరెక్ట్ ఉంటుంది అంటే ఆర్ఆర్బి అయినా మిస్టేక్ చేసి ఉండాలి లేదా ఆర్ఆర్సిబి అయినా మిస్టేక్ చేసి ఉండాలి అండ్
ఒకవేళ ఆర్ఆర్బి తప్పైతే అన్నది ఆలోచిద్దాం అంటే ఆర్ఆర్సిబి తప్పైతే అన్నది కూడా ఆలోచిద్దాం సో ఆర్ఆర్బి తప్పైంది అనుకుంటే లైక్ వీళ్ళ కట్ ఆఫ్ పంపించిన లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో నేను మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను సికింద్రాబాద్ జోన్కి సంబంధించి మీరు రెండు కట్ ఆఫ్ చెక్ చేయొచ్చు లైక్ ఇప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి ఇది చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఆర్ఆర్బి మన ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ వాళ్ళు పెట్టిన కట్ ఆఫ్ లిస్ట్ పీడిఎఫ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇది ఏంటంటే మనకి ఆర్ఆర్సిబిలో సికింద్రాబాద్ జోన్కి సంబంధించి పెట్టిన కట్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మిగతా అన్ని ట్రేడ్స్ కానీ అన్ని పోస్టులకి కట్ ఆఫ్ రెండు పేడి రెండు పీడిఎఫ్లో సేమ్ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ఏఎల్పి వన్ టూ పోస్టులు మాత్రమే మీకు కట్ ఆఫ్స్ అన్నవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి రెండు జోన్ ఐ మీన్ రెండు పీడిఎఫ్స్లో సో ఇది ఓన్లీ సికింద్రాబాద్ జోన్లో మాత్రమే ఇలా లేదనమాట ప్రతిదీ భువనేశ్వర్ కానీ పాట్నా కానీ ఇట్లా ప్రతి దానిలోనూ ఓన్లీ ఆ ఏఎల్పికి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్స్ మాత్రమే డిక్రీజ్ అయ్యాయి సో అంటే మీకు ఒరిజినల్గా ఆర్ఆర్బి బోర్డు వాళ్ళు ఇచ్చింది సెవెంటీ అట్లా ఉంటే మీకు వీళ్ళు ఇచ్చింది అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ నైన్ లేదా సి కొన్ని చోట్ల అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ అంటే సెవెన్ ఎయిట్ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ బట్ అన్ని తక్కువే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఒక మన మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చూసుకుంటే ఒకవేళ ఆర్ఆర్బి బోర్డు తప్పు చేసింది అనుకుంటే ట్వంటీ వన్ బోర్డ్స్ సో ట్వంటీ వన్ బోర్డ్స్ తప్పు చేసి ఉంటాయా అంటే లైక్ ట్వంటీ వన్ బోర్డ్స్ వాళ్ళకి పంపిన పీడిఎఫ్ అన్నది తప్పు పంపి ఉంటారా అన్నది కనుక మనం ఆలోచిస్తే ఆబ్వియస్లీ పాసిబిలిటీ చాలా తక్కువ వీళ్ళు ట్వంటీ వన్ బోర్డ్స్ అయితే తప్పు చేయవు కదా ఒకళ్ళు కాకపోతే ఒకళ్ళన్నా కరెక్ట్గా పంపించాలి కదా సో ఇట్లా పంపించలేదు అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి చూసుకుంటే మీరు తిరువనంతపురం జోన్ కనుక చూసుకుంటే అందులో కట్ ఆఫ్ మిగతా జోన్స్ అన్నిటిలో తగ్గితే ఇందులో పెరిగింది అనమాట వాళ్ళు ఆర్ఆర్బి బోర్డు ఇచ్చిన దానికంటే ఆర్ఆర్సి బోర్డులో పెరిగింది సో ఇక్కడ ప్యాటర్న్ అయితే సేమ్ లేదు అన్నిట్లోనూ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కటి ఉంది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఆర్ఆర్బి తప్పు చేసింది అనుకోవటానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ లేవు లైక్ ట్వంటీ వన్ బోర్డ్స్ తప్పు పంపుంటాయి అని అయితే మనం అనుకోలేము అండ్ ఈ లాస్ట్ అప్డేట్ రోజే ఇది అప్డేట్ అయిందని కూడా అనుకోలేము లైక్ ఇక్కడ ఏం జరిగి ఉండొచ్చు అన్నది ఒక పాజిబిలిటీ చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇక్కడ మనకి రెండు పాజిబిలిటీస్ కనబడతాయి అనమాట లైక్ ఆర్ఆర్బి తప్పు చేసి ఉండొచ్చు లేదా ఆర్ఆర్సి అంటే తప్పు కాదు బేసిక్గా మిస్టేక్ ఎక్కడ జరిగింది అన్నదాన్ని అనాలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సపోజ్ ఆర్ఆర్బి దగ్గర మిస్టేక్ జరిగింది అనుకుంటే మనకి ట్వంటీ వన్ ఆర్ఆర్బీస్ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ టోటల్గా సో ట్వంటీ వన్ ఆర్ఆర్బీస్ తప్పు చేశాయా పీడిఎఫ్ అన్నిటిలోనూ ఏఎల్పి మాత్రమే కట్ ఆఫ్ ఎందుకు తేడా వచ్చి ఉంటుంది ఇది ఒక ఐ మీన్ ఇది ఒక కాజ్ ఆలోచిద్దాం తర్వాత ఆర్ఆర్సి తప్పు చేసింది అనుకుందాం ఇది ఏంటంటే ఎంట్రీలో చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ ఆర్ఆర్సి కూడా మీకు ఓన్లీ ఏఎల్పి దగ్గర మాత్రమే ప్రతి బోర్డులో ఎందుకు తప్పు చేసింది సో ఇక్కడ మనకు పాజిబుల్ స్ట్రాంగ్ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే ఏమనిపిస్తుందంటే ఇది మనకి ఫోర్టీన్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అప్డేట్ అని కనిపిస్తున్న లాస్ట్ అప్డేట్ ఈ ఆర్ఆర్సిబి వెబ్సైట్ మోస్ట్లీ మనం చూస్తున్న ఈ పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఆర్ఆర్సిబిలో ఉన్న పీడిఎఫ్ ఉందో అది ప్రీవియస్లీ ఆర్ఆర్బి బోర్డు మనకి పంపించకముందే పంపించిన కట్ ఆఫ్ అయ్యి ఉండొచ్చు లైక్ ఏంటంటే ఆర్ఆర్బి కట్ ఆఫ్ అన్నది చాలాసార్లు రివైజ్ చేసుకుంది లైక్ మీకు తెలిసిందే చాలాసార్లు రివైజ్ చేసుకుంది కదా లైక్ నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ రా మార్క్స్ ఇందులో ప్రాబ్లం రావటం వల్ల ఫైనల్కి పంపినప్పుడు ఫైనల్కి పంపినప్పుడు ఇట్లా చాలా చాలా చేంజెస్ అయితే వస్తుంటాయి ఆర్ఆర్బిలో చాలాసార్లు వచ్చినాయి సో ఇవన్నీ ఒకే టైంలో పంపి ఉంటాయి అంటే మనకి ఫైనల్ చేంజెస్ జరగక ముందు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి పంపు ఉండాలి సో అది మాత్రం ఇక్కడ ఉండిపోయి ఉండుంటే అప్పుడు ఇది ఎక్కువ ఛాన్స్ అనమాట స్ట్రాంగెస్ట్ ఛాన్స్ సో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మీకేంటంటే ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ అన్నది ప్రిపేర్ చేయకముందు పంపిన పీడిఎఫ్ అయ్యి ఉండాలి ఎందుకంటే లేదా ఫైనల్ పీడి ఐ మీన్ ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత కూడా లేదా ఏదన్నా మార్పు వల్ల మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేంజ్ చేసుకుని ఉంటారు వీళ్ళు ఆర్ఆర్బి బోర్డులో అది ఆర్ఆర్సిబిలో అప్డేట్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు ఇది పాసిబుల్ ఛాన్స్ అనమాట మేజర్గా ఎందుకంటే ఇది ఒకవేళ క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్గా అంటే నేను చాలా ట్రై చేశాను మ్యాథమెటికల్గా కూడా ఏ ఒకవేళ సేమ్ పర్సంటేజ్ అన్ని బోర్డుల్లో తేడా ఉందా ఇలా చెక్ చేస్తే నాకైతే సేమ్ పర్సంటేజ్ రాలే ఒకసారి ఫోర్టీన్ ఒకసారి సెవెన్ ఇట్లా వేరు వేరుగా వచ్చింది మోస్ట్లీ ఇది మ్యాథమెటికల్గా అయ్యి ఉండదు ఆర్ఆర్సిబి నుంచి కూడా తప్పు అనుకోవడానికి లేదు ఓన్లీ మనకి ట్వంటీ వన్ బోర్డ్స్లో ఓన్లీ ఏఎల్పి మాత్రమే ఎందుకు అట్లా ప్రతి బోర్డు అంటే ఆర్ఆర్బి పంపిన
ఇప్పుడు మీకు త్రీ మార్క్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఈ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి సెవెంటీ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి డీవీ జరగలేదు ఎడిషనల్ వాళ్ళకి సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి కూడా డీవీ జరగాలి ఒకవేళ అది రైట్ అయితే సో అప్పుడు పాసిబిలిటీ ఏమవుతుంది ఇంకో సెకండ్ డీవీ అన్నది జరుగుతుంది అనమాట అది ఒక పాసిబిలిటీ మోస్ట్లీ ఇది తక్కువ ఛాన్సెస్ తక్కువ కేసెస్ అంటే దీని ఇది జరగడానికి తక్కువ ఛాన్స్ ఉంది ఇంకోటి చూసుకుంటే ఆర్ఆర్సీబీలో లేటెస్ట్ పీడిఎఫ్ అంటే లేటెస్ట్ కట్ ఆఫ్స్తో అప్డేట్ అన్నది చేసి వాళ్ళ అది ఇంతకుముందు అప్డేట్ చేసింది చిన్న ఎర్రర్ ఉంది అలా ఏమన్నా మనకి ఒక కన్ఫర్మేషన్ నోటీస్ అన్నది ఇస్తారనమాట సో అది ఒక పాసిబిలిటీ అయితే ఒకవేళ ఆర్ఆర్సీబీదే కరెక్ట్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఇంకొక సెకండ్ ఐ మీన్ డీవీ అన్నది డెఫినెట్గా జరగాలి సో ఇక్కడ మనకి మోస్ట్ ఛాన్సెస్ సెకండ్ జీవి దీవి జరగకపోటాకే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మోస్ట్లీ ఆర్ఆర్సీబీలో ఏంటంటే అప్డేట్ అంటే అవుట్డేటెడ్ పీడిఎఫ్ ఫుండ్ ఉంటుంది ఓకేనా దీనికి మనం పాజిబుల్ సొల్యూషన్ ఏంటో కూడా చూద్దాం సో పాజిబుల్ సొల్యూషన్ అంటే దీనికి మనం చేయగలిగింది నేను మీకు స్క్రీన్ మీద కొన్ని మెయిల్ ఐడీస్ కానీ ఫోన్ నెంబర్స్ కానీ చూపిస్తాను అవి మీరు కాల్ చేసి కనుక్కుంటే ఎక్కువ మంది కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమైనా దాని మీద రికార్డింగ్ నోటీస్ అన్నది ఫాస్ట్గా ఇస్తారు సో దట్ అండ్ ఇంకా కావాలంటే ఆర్టీఐ వేయచ్చు బట్ ఇవన్నిటికంటే బెటర్ ట్వీట్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట మీరు మన బోర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే కాల్ చేస్తే రికార్డింగ్ బోర్డులోనే అడగండి వా అప్పుడే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది మా చేతుల్లో ఏం లేదని చెప్తున్నారు సో మీరు కూడా మీ రెస్పెక్టివ్ బోర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు లేదా ట్వీట్స్లో ఎక్కువ మొత్తంలో ఒక హ్యాష్ట్యాగ్ యూజ్ చేసి అందరూ సేమ్ హ్యాష్ట్యాగ్తో అంటే కింద కామెంట్లో ఏదైనా మీరు డిస్కస్ చేసుకుని ఒక అంటే మరి భయంకరమైన పిచ్చి పిచ్చి హ్యాష్ట్యాగ్లు కాకుండా ప్రాపర్గా ఆ ఇష్యూ అడ్రస్ అయ్యే టైప్లో ఒక హ్యాష్ట్యాగ్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ట్రెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ దాని మీద రియాక్షన్ అన్నది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది వాళ్ళు అసలు మనకి ఏంటి ప్రాబ్లం అన్నది డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఎండి నుంచి చెప్తారు అప్పుడు క్లారిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇది ఒక చిన్న అనాలిసిస్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాగే జరుగుంటుందని గ్యారంటీ లేదు మేబీ జరగడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉండి ఉండొచ్చు మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నేనైతే అది చెప్తున్నాను సో పాజిబుల్ సొల్యూషన్ అప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నోటీస్ వస్తే మాత్రం సో ఈ వీడియోలో మనం దీని గురించి అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఫర్దర్గా దీని మీద ఏదైనా అప్డేట్స్ వస్తే నేను డెఫినెట్గా మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాను సో దట్ మీకు క్లారిఫై క్లారిఫై అయిపోతుంది సో ఈ వీడియోలో నా అనాలిసిస్ మీకు నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఒక ఇష్యూ జరుగుతుందని వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది అవేర్నెస్ అన్నది ఉంటుంది కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తుంటే డెఫినెట్గా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కింద టెలిగ్రామ్ లింక్ కానీ లేదా బెస్ట్ బుక్స్ లింక్స్ కానీ టాపిక్ వైజ్ నేను కింద ఇచ్చాను డిస్క్రిప్షన్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి సో దట్ ఒకవేళ మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే నేను ఏమైనా నన్ను డౌట్స్ అడగంటే అక్కడ అడగచ్చు లేదా పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదువుకోవచ్చు అండ్ బెస్ట్ బుక్స్ కూడా మీరు ప్రతి ఎగ్జామ్కి హెల్ప్ అయ్యాలని నేను ఇచ్చాను కాబట్టి అవి కొనుక్కోవచ్చు మీరు లేవనుకుంటే మీ దగ్గర ఆ బుక్స్ లేకపోతే లింక్స్ అన్నావు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటే లాస్ట్లీ మన ఛానల్లో నైన్టీ రూపీస్ పెట్టి మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్ రన్ అవుతుంది ఎన్టీబీసీ కూడా హెల్ప్ అయ్యే విధంగా సో మీలో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి జాయిన్ అయిన తర్వాత బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే తర్వాత ఎట్లా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎలా వీడియోస్ అనేవి చూడాలి అన్నది తెలుసుకోండి లింక్ ఐ మీన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న సెకండ్ లింక్ క్లిక్ చేయండి అండ్ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ లింక్ క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతగా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్తే మేము ముందుకు మళ్ళీ వస్తాను అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ తేజస్